गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स यूनिट वन यूनिट वन है इट्स नेम इज अटोमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर के लिए आप थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम अटोमिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो इससे हमें सिंपली ये पता चलता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कैसे होता है तो ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि अटोमिक स्ट्रक्चर कोई भी एटम होता है उसके अंदर सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अरेंजमेंट और इनकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए कि एटम में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो वही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया है ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज है यहाँ से हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फर्स्ट सेम का सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन दिस इज़ फॉर योर नॉलेज और इसको आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है ये वन लाइनर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी वट दी एटम कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब अटोमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जे जे थॉम्सन द्वारा की गई थी इन 1897 कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जो आप अपनी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ के आए हैं इसको अभी हमें डिटेल में नहीं करना है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एक एटम का पार्ट है प्रोटोन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुई थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय अंस रदरफोर्ड इन 1911 अब कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं इनको डिटेल में अगेन इनको डिटेल में अभी हमें स्टडी नहीं करना है ये ट्वेल्थ क्लास का पार्ट है सो फर्स्ट है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम सिर्फ इसका कंक्लूजन ध्यान रखना है रदरफोर्स मॉडल ऑफ एटम ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया था इसने हमें बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट है किसी भी एटम के अंदर तो फंडामेंटल पार्टिकल से यहाँ पे क्या समझते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इसने उनकी पोजिशन को स्पेसिफाई किया था फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया कि जो भी एटम है उसके अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एनी एटम इज कंसनट्रेटेड इन दी न्यूक्लियस उसके बाहर अलाइन होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बता दी अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कि ये जो पार्टिकल हैं ये किस ढंग से किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट है नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम नील बोहर मॉडल ऑफ एटम ने कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट का इसने ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इनकी पोजीशन को और थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दी जो इनकी पोजीशन है उसको थोड़ा सा और क्लियर रखा कि नील बोहर ने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्बिट हमारे क्या हैं दे आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स तो अभी तक इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजिशन को हमें समझाया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट सिर्फ इतनी बताई कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं फिर और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की पोजिशन स्पेसिफाई की नील्स बोहर एक्सपेरिमेंट ने जो उसने बताया कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं ठीक है अब यहाँ जो हमारे सिलेबस से कंसर्न जो चीज़ है वो ध्यान रखने लायक ये है कि ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट थे यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मेनली इलेक्ट्रॉन का इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये कंसिडर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है पार्टिकल नेचर का मतलब ये होता है जिस भी मैटर का या पार्ट मतलब हम ये कहेंगे किसी भी मैटर के लिए कि इसका पार्टिकल नेचर है दैट मीन्स टू से कि उस मैटर का यहाँ पे हमने क्या लिया वो मैटर इलेक्ट्रॉन उस उसकी एक फिक्स मास है क्योंकि वो पार्टिकल नेचर से है 
तो उसका मास फिक्स है उसकी एनर्जी फिक्स है उसका मोमेंटम फिक्स है जिस भी क्वांटिटी का मास एनर्जी मोमेंटम फिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो मैटर है उसके अंदर क्या है पार्टिकल बिहेवियर है ठीक है अब इसके बाद डी प्रोगलीज कंसेप्ट और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है इनको हमें थोड़ा डिटेल में करना है इन दोनों कंसेप्ट को तो ये जो दोनों कंसेप्ट है इन्होंने कंसिडर किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है जस्ट लाइक वेव्स उनकी एक पर्टिकुलर वेव होती है तो डी प्रोगलीज कंसेप्ट एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन दोनों प्रिंसिपल ने या इन दोनों कंसेप्ट ने इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर डिस्क्राइब किया ठीक है डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट में हमने हमने वेवलेंथ को प्रूव किया कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल की यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल स्पेसिफिकली हम क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ये कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो सकता है उसकी वेवलेंथ इज गिवन बाई एच अपॉन एम वी वेर एच इज अवर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी क्या बताया कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है उसके अंदर वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी सेशन है तो इनको डिटेल में हम यहाँ पे नहीं करेंगे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस यहाँ पे uh, एक और चीज़ देखने लायक ये है कि uh, जो डी ब्रोगली और जिनबर्ग साइंटिस्ट थे उनको ये हिंट कैसे मिला कि किसी भी पार्टिकल के अंदर भी वेव नेचर हो सकता है ठीक है वेव्स के अंदर ही वे, वेव नेचर होगा उन्हीं की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी तो उनको हेल्प मिली कहाँ से आइंस्टाइन की जो स्टडी थी उनसे उनको हेल्प मिली आइंस्टाइन ने 1905 में ये बताया था कि जो लाइट होती है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है ठीक है पार्टिकल नेचर के एक्सपेरिमेंट जिनसे ये प्रूव हुआ कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है वो एक्सपेरिमेंट के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कन्फर्म बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ अभी uh, ये मतलब नाम याद रखने हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव नेचर ऑफ लाइट इज कन्फर्म बाई एक्सपेरिमेंट्स डिफ्रैक्शन सॉरी डिस्पर्जन होगा ये डिस्पर्जन जिनसे वेव नेचर प्रूव हो रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस तो जो ये फिनोमिनाज थे इन फिनोमिनाज ने लाइट के वेव नेचर को कंफर्म किया और इन एक्सपेरिमेंट्स ने लाइट के पार्टिकल नेचर को कंफर्म किया इसी स्टडी को डी ब्रॉगली और हिजनबर्ग ने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन पे मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे माइक्रोस्कोपिक मतलब जो सूक्ष्म होती है मतलब बहुत जिसको हम नेक डाई से नहीं देख सकते तो जो लाइट की स्टडी की गई थी आइंस्टाइन के द्वारा उसी स्टडी को इन्होंने अप्लाई कर दिया किस पर माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे और ये जनरलाइजेशन दे दी कि जस्ट लाइक लाइट ऑल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गया प्रोटॉन भी हो गए न्यूट्रॉन्स भी हो गए इन सब के अंदर हमारा क्या होता है वेव नेचर होता है पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा क्योंकि पार्टिकल नेचर के लिए मास एनर्जी और मोमेंटम फिक्स होना चाहिए वो तो होता ही है इनका तो उसके साथ साथ जस्ट लाइक लाइट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में वेव नेचर भी प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद आता है डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ को निकालने के लिए वी विल यूज टू एनर्जी इक्वेशंस वन इज एनर्जी स्कल्स टू एच न्यू वेर म्यू इज फ्रीक्वेंसी गिवन बाई प्लैंक स्टेटमेंट सेकेंड इज आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर तो जब ये क्योंकि दोनों एनर्जी की वैल्यूज हैं इनको इक्विवेलेंट करेंगे तो एच मू इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो जाएगा म्यू कैन बी रिटर्न एज एच सी बाई लेमडा ठीक है फ्रीक्वेंसी इज 
taken as c by lambda where c is the speed of light which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second kyunki einstein ne to sirf light ke liye hi prove kiya tha wave nature to isliye yahan pe c liya hai light ki speed ab uh, isko replace karenge mu ko humne replace kiya c by lambda se equal to mc square ye c se c cancel out तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी एच अपॉन एम सी ठीक है लेकिन आ, क्योंकि अभी हमने जनरलाइजेशन करना है वेवलेंथ का क्योंकि हमने माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए पढ़ा है कि उनके अंदर भी वेवलेंथ होगी क्योंकि उनके अंदर भी वेव नेचर प्रेजेंट होता है तो इंस्टेड ऑफ सी वी विल रिप्लेस दिस बाय सिंपल वी क्योंकि अगर हम सी रखेंगे तो वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट तो इसको हम लिख देंगे एच अपॉन एम वी ये एच अपॉन एम वी किसके लिए हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा हमारा फॉर ओल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जिसके अंदर v उनकी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की फिक्स नहीं होगी सबके अपने हिसाब से होगी चेंज हो सकती है यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेगी किसी भी लाइट की ये स्पीड कांस्टेंट है लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में ये फिक्स नहीं हो सकती चेंज होती रहेगी एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एम इज दी मास ऑफ दी गिवन माइक्रोस्कोपिक बॉडी जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का ले तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट सेक्शन ठीक है तो ये हमारी वेवलेंथ हो गई डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ वेवलेंथ विच वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका क्योंकि हमने इसकी देखी है लेमडा क्या है एच अपॉन एम वी और एम वी क्या होता है हमारा मोमेंटम uh, होता है तो इसको हम एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं वेर पी डिनोट सी मोमेंटम ठीक है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अब यहाँ पे देखिए मास और लेमडा क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के है ना तो जो हैवी बॉडीज होंगी हैवी बॉडीज होंगी हैवी बॉडीज से क्या समझते हैं जो मैक्रोस्कोपिक हैं मैक्रोस्कोपिक जैसे कोई क्रिकेट uh, बॉल ही हो गई ठीक है तो ये जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनका मास इतना ज्यादा होता है कि जो उनके अंदर वेव नेचर है वो क्या हो जाता है नेग्लिजिबल क्योंकि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम तो इसीलिए डी ब्रोगलीज की सिग्निफिकेंस मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का मास क्या होता है लो होता है अगर हम हैवी बॉडीज लेंगे तो हैवी बॉडी के लिए मास क्या होगा बहुत ज्यादा होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके लिए जो उसके अंदर से वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम नेग्लिजिबल इनवर्स है मास ज्यादा वेवलेंथ कम तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज तो यहाँ अब हमने जो कवर किया है मेनली जो कंसर्न टू टॉपिक है वो है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ठीक है अगर आपको कहीं डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे